விஜய் வந்து லியோ படத்தில் அந்த ஹைனா ஃபைட் வந்து இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாரோ அதோடய டபுள் கஷ்டம் நான் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு ஹைனா தான் என்று தான் சிஎம் சாருடைய ஒரு டாக்டரும் கூட அவருடைய ஃபிட்னஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மண் இவர் வந்து இந்த வயசுலேயும் இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கிறாரு ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது எந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் அவுட் ஃப்ரீக் அவர் என்ன வெரி டிசிப்ளின் அதுக்கு ஏற்ற பிறகு ரஜினி சாருடைய படம் ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு உயிராக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தை வந்து எடுத்து அது ஒரு இதை இன்ஸ்பிரேஷனாக பண்ண படமாக இருந்தது இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஹீல் பி நோன் இன் அ பிகர் ஸ்கேல் தென் என்டர்டெயின்மெண்ட் பசங்களுக்கு டூ கே கிட்ஸ்க்கும் சேர்த்து என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ராஜேந்திரா சேல் கோலாகல மார்ச் கிளியரன்ஸ் சேல் மார்ச் ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை அறுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் ராஜேந்திரா நேரு வீதி பாண்டிச்சேரி சென்னை கார்பரேஷன் லிமிட்ல வீடு வாங்க எம்பி டெவலப்பர்ஸ்க்கு வாங்க பேசிக்கலாம் செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஹாய் சார் ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஸோ குமுதம் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டக்கர் படத்துக்காக ஒரு டாக்டரு ஒரு ஆக்டரு அப்படின்னு ஒரு காம்பினேஷனில் தீரஜ் சார் இருக்கார் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் ஹாய் டாக்டர் ஆக்டர் டபுள் டக்கர் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கேட்கணும் எனக்கு கேள்வி என்னென்னா பொதுவாக டாக்டர் அப்படின்னாலே ஒரு ரியல் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியல் ஹீரோல இருந்து சினிமா ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு ஆசை எப்படி வந்தது அதுலதான் ஹீரோவா இருக்கும் இதுலயும் ஹீரோவா இருந்து பாப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் ஒரு முயற்சி பார்க்கும் போது ஒரு படம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது ஆக்சுவலாக எந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸை டார்கெட் பண்ண படமாக இருக்கும் எப்படி நைன்டீஸ்னு முடிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் இந்த விக்கியன் வேதால் கணேசா இந்த மாதிரி வந்து இந்த அனிமேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லை படம் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ரிலேட் ஆச்சு நல்லா இருக்குது ஒருத்தா ஒரு மாதிரி ஃபன்னான ஒரு க ஒரு எலமெண்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஓகே ஸோ அதுதான் கேட்குறேன் நான் ஓகே நானும் நைன்டீஸ் கிட்டு தான் ஆனால் படம் வந்து டூ கே கிட்ஸ் தான் படம் படம் பண்ணியிருக்கோம் டூ கே கிட்ஸோட சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இது சம்மர் சீசன் ஹாலிடே இந்த சீசனில் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக படம் வந்து சம்மர் சீசனுக்கு பிளானே பண்ணல ஜான்வரி ஃபெப்ரவரியில் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஒரு ஃபுல் இந்த சம்மர் சீசன் ஹாலிடேஸுக்கு வந்து நம்ம படம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ஆகி நம்ம படம் இருக்கிறதுனால ஐ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ பிளெஸிங் தட் இந்த மாதிரி சோலோ ரிலீஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இதில் காமிக்கிற கேரக்டர் வந்து ரைட்டு லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு அனிமேஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் காமிக்கிறீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டர் வந்து நல்லது கெட்டதுன்ற மாதிரியா இல்லை நமக்குள்ளே இருக்க நல்லது கெட்டதுன்ற மாதிரியா எந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி ரைட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆர் டூ கேரக்டர்ஸ் விச் குட் டீட் பேட் டீட் குட் ஏஞ்சல் பேட் ஏஞ்சல் உன்னோட நல்லதெல்லாம் எழுதிப்பாங்க உங்களை கெடுதெல்லாம் எழுதிப்பாங்க கடைசியில் இது இந்த கணக்கு கூட்டு கழிச்சு பார்த்து கணக்கு சரியாக வந்துச்சுன்னா நீ மேலே போகணுமா கீழே போகணுமான்றது தான் கான்செப்ட் ஓகே சித்திரகுப்தர் அண்ட் யம தர்மராஜா அந்த அவங்கக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சேட்டையும் சண்டையும் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஓகே இது பல வருஷமாக ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வெள்ளை கலர் பேய் மாதிரியோ இல்லை கால் இல்லாத ஒரு கொம்பு வச்ச மாதிரி அந்த மாதிரியே காட்டிட்டு இருந்தாங்க நம்ம புதுசாக ஒன்று பண்ணணும் ஏன்னா ஆல்வேஸ் தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் வந்து புதுசாக நீங்கள் எது காட்டினாலும் தே வில் என்கரேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஹோப்பில் ஏஞ்சல்ஸை வந்து நம்ம டிசைன் இந்த ஓகே ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு ஏஞ்சல்ஸ் வந்து ஒரு டைலாக் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எண்பத்தஞ்சு வயசில் சாக வேண்டியவன் எப்பயும் போட்டு தள்ளிட்டா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதான் அதெல்லாம் சின்ன க்ளூ நான் வந்து படம் பூரா வந்து அது தப்பு பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க அதே யம தர்மராஜ் சித்திரகுப்த அப்போ போய் உயிர் உயிர் இருக்கிறதுல அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக என்ன போட்டு தள்ளுவாங்க பிஃபோர் அதான் இன்னைக்கு தேதிக்கு அந்த டூ கே கிட்ஸ் பண்ணுற இது அது லோட் ஆகிறதுக்குள்ளே இழுத்து விட்ருவாங்க கேபிளில் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன் டைரக்டர் திட்டுறாரு 
அதுவும் இல்லாமல் இந்த எம் தர்மன் இந்த ஒருத்தங்களை வந்து முன்னாடியே சாகடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து லக்கி மேன் படத்தில் ஆண்டமணி சாரும் கார்த்திக் சார் பண்ணியிருப்பாரு அதே மாதிரி அதிசய பிறவின ரஜினி சாருடைய படம் ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு உயிராக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தை வந்து எடுத்து அது ஒரு இதை இன்ஸ்பிரேஷனாக பண்ண படமாக இதாக கோர் ஸ்டோரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் வந்து கொரியன் படம் ரஷ்யன் ஸ்பானிஷ் படம் அதெல்லாம் காப்பி அடிக்கிற மாதிரி லோக்கல் இருக்க படமே ஓல்டு ஒயின் நியூ பாட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேர் பீப்புள் கெட் கனெக்டட் ஆல்ரெடி விச் தேர் கனெக்ட் ஆன ஒரு ஸ்டோரி லைனில் ஃப்ரெஷ்ஷாக புது தாட்ஸ் புது ப்ராசஸில் எனக்கு டீசர் பார்க்கும் போதே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வைபான ஒரு ஃபீல் தான் கிடைச்சிது அது படம் ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் நினச்சி பார்த்ததோட பத்து மடங்கு இருக்கும் எவ்ரி டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு எவ்ரி டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஹை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல் இருக்கும் எங்கேயுமே த்ரூ அவுட் த டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் கேரண்டிடுங்க அதில் நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து ஐயோ இந்த கேரக்டர் நல்லா போர் அடிச்சிச்சு இந்த கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சு அடுத்தது லெஃப்ட் எப்போ வரும் அடுத்தது ரைட் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க பட் தேல் பி தேர் த்ரூ அவுட் த மூவி யூ லேப் பண்ணு ஓகே ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து டேரக்டர் மீரா மெகதி சார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய பன்னிரெண்டு வருஷ உழைப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுதுட்டாரு ஸோ அப்போனா அவருக்கு அந்த படம் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு படமாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பை ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்ல அது எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லைங்க சிஆர் இப்போ அவருக்கு அவர் அவர் எப்படி இதுதான் முதல் படம் அப்படின்னு நினச்சி வேலை செஞ்சாரோ நானும் இந்த படம் என்னோடய முதல் படம்னு நினச்சி தான் வேலை செஞ்சேன் நான் ஐ ஹவ் டன் டூ மூவிஸ் ஆல்ரெடி பட் ஸ்டில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ கேரி ஃப்ரம் அ டாக்டருங்க டாக்டர் வந்து ட்ரீட் ஆல் யுவர் பேஷண்ட்ஸ் லைக் யுவர் ஃபஸ்ட் பேஷண்ட் பிகாஸ் யூ வில் ட்ரீட்டட் வித் பய பக்தியோட வேலை செய்வோம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தை வந்து பய பக்தியோட அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அது அவர் கெரியரில் இம்பார்ட்டண்ட்டோ இந்த படம் என் கெரியர்லையும் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்து அண்ட் மோர் ஓவர் டேரக்டர்கிட்ட பிடிச்ச பாயிண்ட் வந்து சார் படத்தில் ஹீரோ நீங்கள் கிடையாது சார் கதை தான் சார் ஹீரோ அப்படின்னா அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அங்கேருந்து எங்களோட ஜேர்னி ட்ராவல் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ தேர் ஆடியன்ஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எதிர்பார்க்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து வித்யா வித்யாசாகர் சார் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்பேக்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு வந்து ஒரு வைபை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மியூசிக் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து எதிர்பார்க்க முடியுது எந்த மாதிரியான மியூசிக் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஃபுல் படத்தில் வித்யாசாகரோட யூஸ்வலாக நீங்கள் எனி ஸ்பெஷாலிட்டியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் பாரோட கொஞ்சம் ஹையாக போகணும் கொஞ்சம் ஹையாக போகணும் கொஞ்சம் ஹையாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு லெவலில் தூக்கி போய் அவர் மியூசிக்கை வந்து அவர் மியூசிக் கேட்காம நம்ம ஒரு நாள் கூட ஓட்ட முடியாது நீங்கள் சம்வேர் வில் பி லிஸ்னிங் டு ஹிஸ் மியூசிக் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஐதர் வைல் ட்ராவலிங் இந்த கார் ரேடியோ எனி பாட்டு மியூசிக் தெரியாமல் தெரியாமல் நம்ம கேட்டுட்டு இருப்போம் இதுதான் அது நிறைய பேருக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கனெக்ஷனில் இருக்கிறப்போ இந்த படம் எங்கே போய் அவர் அந்த அந்த பார் ஹீ செட் இட் ஸோ ஹை தட் இது எல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்றோம் பிகாஸ் ஹீ இஸ் கிவன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நாள் ஆளை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்று அவர் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஹீ இல் பி நோன் இன் அ பிகர் ஸ்கேல் தென் என்டர்டெயின்மெண்ட் பசங்களுக்கு டூ கே கிட்ஸ்க்கும் சேர்த்து என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ரேஞ்சில் ஒரு பார் செட் பண்ணி ஃபுல் அப்டேட்டட பேக்கேஜாக ரெடியாக எங்களுக்காக டபுள் டெக்கரில் காத்துட்டு கொடுத்துருக்காரு எங்கேயுமே வந்து மியூசிக் இங்கே லோ ஆயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் சும்மா தேத்தர் தேட்டர் அதுவும் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஆக்டிங் அப்படின்றத வந்து எந்த விஷயம் உங்களை வந்து ஈர்த்துச்சு தீரச்சவர்களை ஓகேப்பா ஏதோ ஒரு டாக்டராக ஏதோ ஒரு பொழப்பை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இருந்தாலும் ஒரு படம் பண்ணணும் நடிக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் எங்கே வந்து இழுத்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுங்க எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும்னு போனதுக்கு அப்புறம் ஃபோக்கஸ் வாஸ் ஃபுல்லி ஆன் மெடிசன் ஐ வாண்ட் டு வாட் அவர் யூ டூ யூ ஹவ் டு பி த பெஸ்ட் இன் தேட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இருக்கிற ஸோ அப்படியே படிப்பு முடிச்சிட்டேன் படிப்பு முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக பைபாஸ் சர்ஜரி ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ந
புரியுது நத்திங் கேவ் தட் ஹை டு மீ தென் சடன்லாம் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து டைரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் ஏன் அப்பா டைரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ நடிக்கிறியா அப்படின்னு வந்து கேட்டேன் கண்டிப்பாங்க எனக்கு இப்போ எனக்கும் அந்த ஆசை இருக்குது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கேன் நம்ம எங்கேயோ கீழே இருந்ததை வந்து உஸ்பேத்தி தட்டி எழுப்புனர் அது ஸோ பண்ணுவோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட் ட்ராவலிங் டுகெதர் அவர் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணார் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தோன்னே அந்த ஃபிலிம் பார்த்தோன்னே அவருக்கு டைரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆக முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆஸ் அ கேரக்டராக இது பண்ணது வந்து ஸ்க்ரீனில் டெலிவர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு people did our homeworks to, okay. to do that once adu panni mudichadukaprom okay namma padam pannuvom ena and the monotony break pannittu or side inda side practice disturb panna koodadhu inda side namma acting pudichadhu pannanum acting pudichadhu namma pannanum idhu or hobby appdin sonna it's a passionate uh, profession vechukonga mm-hmm. so adu adu adhiyum kaatnu idhiyum kaatnu we should not oh avaru nadikka poitaaru inga vela operation panna maatar and and the feel varakudadu appdin solla we we were adu correct a balance panni okay seri nadipom appdin solla irangala okay so oru doctor vande 500 heart operation mela pannirukkaru avarku vande cinema endha mari irukku adha cinema apdi handle panna mudiyad avaral endha mari anga single paakkaraar simple ga every profession has its plus and minus naanga doctor la vande if we make a mistake one one life is at risk one family is at risk apdi indradha enoda thought process so mm. cinema la vandu it is into 10 times inga one family abindrathu vandu in the cinema side la pathina there is entire or or set of team irukke director producer uh, cinematographer uh, production manager light boys uh, entire family is at stake Mm-hmm. so uh, and uh, everybody wants to be in a winning uh, uh, zone mm-hmm. nobody wants to be na or padam panna adu seriya odla appdi yaarkume anda idu kedaiyadhu padam nalla panna ivar nalla innor padam pannuvaru so and the zone la irukkonu so that should translate well appdi so adhu thaganda homework pannite in the at the end of the day idu edhuk vandirukom entertain pandrathu ஒருத்தரும் <laughs> 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 எம்ஜிஆர் இருக்கார் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பாட்ஸ் அது ஏன்னா இந்த கேரக்டரை புதுசு அந்த கேரக்டரும் போராட்டணி ஆகிடக்கூடாது இவங்க மட்டும் வந்து இவங்க மட்டும் ஒரு 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 ஜோனில் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க என்னங்கடா இவங்க ஆடியன்ஸ்க்கு இரிட்டேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேர்ன் அவங்க திரும்பி பார்த்தோன்னே தேல் டேர்ன் இன் டு கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி அதாவது ரெண்டு கேரக்டரும் கிடையாது அதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த லுக்கு கொடுத்தாங்க எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடிச்சிங்க எப்படி பண்ணிங்க அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டமான இதுங்க விஜய் வந்து லியோ படத்தில் அந்த ஹைனா ஃபைட் வந்து இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாரோ அதோட டபுள் கஷ்டம் நான் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு ஹைனா தான் இப்படி தான் நான் இந்த சைடு இந்த சைடு ரெண்டு சைடும் பார்த்து பேசணும் ஐ கான்டாக்ட் இருக்கணும் அது நிறைய லைக் ஹவு லோகேஷ் கனகராஜ் சார் வந்து அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் அவரோட எபிசோட் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம அதோட அதிகமாக கஷ்டப்பட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி பட் எனிவே இட் வாஸ் ஃபன் ஏன்னா பிகாஸ் டைரக்டர் டீமும் அந்த விஎஃப்எக்ஸ் டீம் வந்து செட்டுக்கு வந்து தே ஹேட் டால்ஸ் ஒரு டால் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு டெடி பேர் டால் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை அது எல்லா ஃப்ரேமில் வைக்க முடியாது ஏன்னா திருப்பி அதை அழிக்கிறதுக்கு வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் ஸோ அதனால் வி அது வைப்பாங்க சார் இது தான் இருக்கும் இது தான் உங்களுக்கு அந்த கேமரா பார்த்துட்டு ஸோ வி அந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் நம்ம நான் எடுத்த முடிவு தானே ஸோ ஒரு ஒரு புரிகிறது ஒரு சின்ன சாம்பிளாக வந்து இப்போ வந்து அந்த ரெட் லெஃப்ட் ரைட்டு உங்களுடைய ரெண்டு பக்கமும் நிற்கிற மாதிரி ஏதாவது அந்த டைலாக்ல ஏதாவது கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் கிடைக்குமா அவங்கட்டும் இந்த ஓகே டே ரைட்டு லெஃப்ட்டு கரெக்ட் தானே சீக்கிரம் போய் சேர்த்துருங்கடா என் பாடி கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்கும் கிடைக்கும் கத்தாதுடா இந்த வா போலாம் சீக்கிரம் போய் பாடி தெரியல வா வா போலாம் ஓகேவா ஆ
ஓ சூப்பர் 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 ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே ஒருத்தருக்கும் தனக்கு பிடிச்சதை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த இந்த இதில் போய் நிற்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் தங்களுடைய ஆசை என்னவா இருக்கு சிம்பிளுங்க ஹியர் டு என்டர்டெயின் இஃப் ஐ இஃப் ஐ எம் நோன் ஆஸ் அ குட் என்டர்டெய்னர் ஐ எம் ஹாப்பி ஓகே அவ்வளோதான் என்டர்டெய்னராக இருக்கணும் போதும் ஓகே நான் டாக்டராக தான் இருக்கணும் ஐ வில் ஆப்ரேட் எவ்ரி டே வென் ஐ வாண்ட் வென் ஐ கம் ஓகே இவன் படம் ஓகே இவன் வந்தான் இவன் நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணுவான் இந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டடாக நீட்டாக ஹீல் என்டர்டெயின் அப்படின்னு அந்த ஹோப் கொடுத்து இது பண்ண போகும் கொடுத்த கொடுக்குற நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கேரண்டிடாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு தட் இஸ் நான் புரியுது மிஸ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலாக மட்டும் வந்து ஹார்ட்டை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லை எமோஷனலாகவும் சினிமா மூலமாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அது ட்ரூலி தட் இஸ் தேர் ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளான நம்மளுடைய சிஎம் சாருடைய ஒரு டாக்டரும் கூட அவருடைய ஃபிட்னஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மண் இவர் வந்து இந்த வயசுலேயும் இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கிறாரு ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது எந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் அவுட் ஃப்ரீக் அவர் என்ன இஸ் அ வெரி டிசிப்ளின் பர்சனுங்க வெரி வெரி டிசிப்ளின் பர்சன் எக்ஸைஸ் ஃபுட் ஸ்லீப் இதெல்லாம் நீட்டாக ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹியூமன் பீங்கில் ஹீ இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பர்சன் வெரி நைஸ் பர்சன் பை ஹார்ட் தட்ஸ் ஆல் அண்ட் வி ஆர் ஆல் லக்கி டு ஹேவ் அ சிஎம் லைக் அது மூலம் அவருடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எடுத்துப்பார் ஆக்சுவலாக அவர் நார்மல் டைட் லிமிட்டடாக நீட்டாக பிடிச்சது சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் வந்து ஒரு பெரிய பிராண்டில் தான் ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பிராண்டுன்றது ஒரு படத்துக்கு வந்து ரிலீஸ்க்கு தீர்மானிக்க நினைக்கிறீங்களா டு பி வெரி ஹானஸ்ட்டுங்க அப்படி பார்த்தா எல்லா படமும் அந்த பிராண்டுக்குள்ளே வந்தவங்க எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹிட்ஸ் ஆகிருந்துருக்கணும் அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது யூ டெல் மீ டென் ரஜினிகாந்த் மூவிஸ் ஒரு ஹிட்ஸ் ஒரு டென் கமல்ஹாசன் மூவிஸ் ஒரு ஹிட்ஸ் அவங்களோட பெரிய பிராண்ட் தமிழ் தமிழ் சினிமாவில் இருக்காங்களா இன்னும் ரோய் அவங்களுக்கே கிடையாது ஸோ நத்திங் மேட்டர்ஸ் அதாவது இந்த கண்டென்ட் இட்ஸ் வெரி கிளியர் எக்ஸாம்பிள் கிவின் ஃபார் ஆல் திஸ் திங் யூ கோ எனி எனி யூ கோ டு சிரஞ்சீவி சார் இன் ஐ கோ டு அமிதாப் பச்சன் ஸோ நோ பிக் ஸ்டார் ஹேஸ் கிவன் அ கண்டினியூஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹிட்ஸ் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வே யூ ரிலீஸ் வாட் யூ டூ டசன் மேட்டர் இட்ஸ் த கண்டென்ட் ஹவு யூ ஸோ சில தட்ஸ் மை லேர்னிங் தட்ஸ் வாட் ஐவ் அப்சர்வ் த்ரூ திங் தட்ஸ் மை புரியுது அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் வரப்போகுது வரப்போகுது வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க யார் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் ஓகே தமிழ் சினிமாவில் தளபதியாக இருப்பார் இருக்கலாம் ஏன் இந்த குமாராக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பெரிய ஹீரோ ஓகே இஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஹீரோ அவர் விக்ரம் படத்தில் இந்த ரோலக்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரோ இந்த படத்தில் அவர் அவர் இதெல்லாம் கை பேர் தெரியல என்ன வீட்டில் தூங்குறதா வேணாமா இல்லைங்க தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்கணும் இல்லை இந்த ரைட் லெஃப்ட் மட்டும் காட்டி ஏதோ பொம்மை காட்டி அவங்க கூப்பிட்டானே வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்காது இல்லை மக்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு வித விதமாக கொடுக்கணும் இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அது தேட்டர்ஸில் ஓகே அது ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ வந்து பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் நேரம் அனஸ்தேசியாவில் இருங்க தேட்டரில் வந்து இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது மைக்கு கொடுத்தா தெரியுதுன்னா ஆகணும் அதனால படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைமுக்கு தெரிஞ்சுக்கோ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே சார் பட் டெஃபினெட்லி யூ கைஸ் வில் பி சர்ப்ரைஸ் பை த வே ஹீஸ் பர்ஃபார்ம் சம மாஸ் என்ட்ரி ஹீரோ கூட கிடையாது அந்த மாதிரி மாஸ் என்ட்ரி மாஸ் பிஜிஎம் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க அவர் ரைட்டு ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ நீங்கள் சில ரேட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் மட்டும் காமிக்கிறேன் ஸோ அவங்கள பற்றின சில விஷயங்கள் மட்டும் எனக்கு சும்மா உங்களுக்கு உங்களுடைய இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் விஜய் இனிமேல் குட்டி ஸ்டோரி வராதே அதான் சார் அவர் வந்து திடீர்னு வந்து நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபேனாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஹி இஸ் ப்ரூவ் டு பி குட் இன் சினிமா ம் ஐ ஹவ் prove to be good in uh, being a doctor m
ஸோ இப்போ நான் இப்போ அவர் அங்கே தப்பு பண்ணாருன்னா நான் இங்கே தப்பு பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு எந்த ரைட்டும் கிடையாது அவர் அவர் மேலே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் பட் ஓகே சொல்லி ஒன் ஓ இட் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் விஷால் அண்ணா வந்து சின்ன வயசுன்னு தெரியும் என்ன கேள்வி அவர் பற்றி இல்லை சார் அவர் கேண்டனி வந்து சம படம் ஒரு மார்க் பண்ணிட்டார் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஓகே சார் அவரும் வந்து இந்த ஓகே அடுத்து பேர் என்ன பாலிடிக்ஸ் டைம் வேஸ்ட் அப்படியே ஆ அது என்ன ஸோ இவருக்கும் இவரும் நீங்களும் பேட்மிண்டன் ஒரு இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் அவர் ஃபிசிக்கலில் ஃபிட்னஸ்ஸு அவர்லாம் எந்த மாதிரி இருப்பாப்பில் எப்பயும் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் இஸ் வெரி வெரி ஃபிட்டு வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஹி ஹேஸ் சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ணுவார் ஓகே கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவங்களோட எனக்கே பாதி பேர் எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஐ ஓன்லி பேட்மிண்டன் திங் பட் ஹீ இஸ் ஐ ஃபீல் இஸ் ஹீஸ் இன் த பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ் டுடே ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் சார் ஓகே ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட பேசினதாக இருக்கட்டும் ஸோ டபுள் டக்கர் படமாக இருக்கட்டும் ஸோ ரொம்ப எனக்கு டீஷர்ட் பார்த்தோன்னே ரொம்ப வைப் இருந்தது ஸோ அந்த வைப் படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப 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 நம்புகிறேன் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் எஸ் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் நெட் நிறைய படங்கள் கொடுத்து எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் சார்பாகவும் குமுதம் சார்பாக கேட்டுக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது காங்கேயம் முத்துவில் ஒரிஜினல் பின்னஸ் பிராண்ட் அரிசிகள் தரத்திலும் சுவையிலும் என்றும் நம்பவும் உங்கள் ராஜேந்திரா சேல் கோலாகல மார்ச் கிளியரன்ஸ் சேல் மார்ச் ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை அறுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் ராஜேந்திரா நேரு வீதி பாண்டிச்சேரி வாங்க பேசிக்கலாம் செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ்